ons reis na al vir vier weke dier ons reeks die heilige soeke. Om iets te probeer verstaan van ons eie heilige soeke. Ons eie soeke na een intieme verhouding met God. Ons eie soeke na die tasbare vrede van God. Na die tasbare liefde van God. Ons eie soeke na die heilige dinge in hierdie soms onheilige wereld. Ons eie soeke na die rechte manier van leef om rechtig as volgelinge van Christus op aarde te leef. Ons is al ewig bezig met die heilige soektog. Ons probeer sin maak van God en wat God vir ons leven wil hee. Ons soek, in die hoop dat ons dit sal vind wat God langkel vir ons beloof het, dit wat hy eindelijk langkel vir ons gegee het. Ons soek, in die hoop dat ons oe sal oopgaan. En daarom kyk ons vir die afgelopen vier weke al na die lewe van specifieke geloofiges in die geschiedenis. Ons doen dit in die hoop dat ons sal raak sien dat hulle ook gesoek het. Dat dier die eeuwe jyn geloofiges gesoek het na die heilige dinge. Ons kyk na hulle lewe in detail na hulle lewe, omdat ons hoop dat ons iets by hulle sal leer. Dat ons raad sal kry by hulle, dat ons as wijzer, meer wijs gelovig is, hier sal uitstap. Nou vandag het ek gekies om een vrou te gebruik, aangezien ons nou so ver net saam met die maans gestap het. Um, en hierdie vrou, sy naam is Juliana van Norwich. Sy het geleef iwers tussen die jare 1342 en 1416, maar ons weet eindelijk baie min van haar. Die meeste inlichting wat ons van haar het, lees ons in die boek wat sy geskryf het, The Revelations of Divine Love. Een van die grootste klassieke boeken van die geestelike lewe. Hierdie boek is die oudste Engelse boek wat nog ooit dier een vrou geskryf is. Um, voor haar het haar vrouwens waarschijnlijk in Engels geskryf, um, maar hulle het onder mannelijke skuilname geskryf. So het Juliana kom en sy skryf vir die eerste keer as vrou, en haar boeken maak opspraak op elke liewe plek waar het gelees word. Ons weet ongelukkig wat haar rechte naam was nie. Ons weet dat sy vernoem is na die kerk St. Julian in Norwich, Engeland, waar sy vir die grootste deel van haar leven as kleisenaar gewoon het. Vanuit ander middeleeuwse literatuur weet ons dat sy in haar tyd bekend was as geestelike begeleier en dat mense van recht oor na haar toe gekom het verraad. Sy lewe in die tyd van die groot pes, die swaard dood, wat bijna helfte van Engelandse populatie uitgewis het. So waar sy sit in haar kleine huisie langs die kerkie, het sy te doen met mense wat in groot pijn en leiding verkeer. Siekte en armoede en hongersnoot het geheers in die tyd wat sy geleef het. Ons weet dat die lewe elendig was in haar tyd. Maar nou lees ons in haar skrywerk dat sy steeds vol hoop en, en vol troos en vol vertrouwen in Godse goedheid was. Op 8 mei 1373, dan word een vrijdag wat voorbij is, precies 642 jaar gelede, word sy baie, baie ernstig siek. Op door die storie met Martin Luther nog is sy 95 stellings die in die Wittenberg kerkse deur gaan vastlaan nie. Dit gebeur eers in 1517. So op door die storie waar sy leef, is daar een kerk. Die kerk wat op Petrus gebouw is. Die kerk wat sy oorsprong by die eerste christene gehad het, een denominatie. Sy leef in die tyd voor die skering tussen die katholieke en die protestante. So sy is deel van die een kerk met die een theologie en die min beskikbare, verstaanbare bybelvertalings. In daar die tyd het die kerk gegloe dat daar specifieke rites was wat bedien moes word aan iemand op hulle sterfbed. En het moes gedoen word voor hulle sterf, want anders kan daar die persoon in die hemel toe gaan nie. Nachtmal moes bedien word, een klomp woorde moes gesê word, en een klomp ander dinge moes gedoen word voor een persoon sterf. Juliana vertel dat sy so siek was, op 8 mei van daar die jaar, dat alle mense reeds kom groet het, vir haar tot ziens kom sê het, en dat die laaste sterfte rites reeds aan haar bedien is. En dan gebeur daar een baie interessante ding met haar. 
historici sê dat sy waarschijnlijk bedwelm was met al die medicijnen in ons systeem, of dat die, die rites en, en die, die wierook en die uh, woorde wat gesê is, wat dier mekaar gemaakt het, of dat sy ook in een beswijming ingegaan het en drome gedroom het. Maar sy sê, die Heere het na haar toe gekom en vir haar baie specifiek 16 visioene gegee oor God, oor Christus en oor die mens. Sy sterf toe nie. En sy skryf dadelijk al haar ervaringe, al haar belevenisse en die nieuwe inzicht van die visioene neer. En dit word dan die kort weergave van haar bekende boek. Sy mediteer vir nog een klompie jare oor dit wat gebeur het, oor haar godsbelevenisse, en dan gee sy een boek uit wat een baie meer uitgebreide kommentaar op haar visioene is. En dit is dan die lang weergave van haar boek. Hier die twee weergave is, word dan van die meest ingrijpende theologie wat nog ooit geskryf is. Haar lyrische taalgebruik en positieve beeld van God praat vandag nog met lezers. Haar werk word wijd gerespecteerd door theologen en historici en literaire kenners. Het wordt vandaag honderden vertalings van haar werk en het wordt wereldwijd gelezen. Zelfs moderne dichters, zoals T.S. Eliot en een klomp ander, het dele van haar schrijfwerk in hulle gedichte gebruik. So wat maakt die inhoud van haar werk? Die inhoud wat op zo'n so een vreemde manier bekom is, so alom bekend. Want... Haar boek is een zachte nadenken oor die eeuwigdierige en alles omvattende liefde van God, wat hij voor ons openbaar in Christus. En dier die eeuwe jyn, lyk dit vir my, was dit nog altijd die grootste behoefte van die ganse mensdom, om te hoor dat iemand vir jou lief is, om te hoor dat God vir jou lief is. En om dit boon op te hoor op een eenvoudige, um, uh, eenvoudige manier wat, wat geen verwarring gee nie. En dis wat Juliana precies kom doen. Sy gebruik die hartstochtelijke liefdestaal. Sy kom hier met eindeloze theorieën en theologieën om, um, om te probeer uitpleis um, wat Christus en sy leiding beteken nie. Um, sy probeer nie die geheimenis van die drie eenheid ontleed, soos die ander theoloog van haar tyd nie. Nee. Sy bekyk God en alles van God, dier die bril van sy oneindige liefde vir elkeen van ons. Sy herinner ons dat, dat ons Christus aan die kruis met deernis en met hartstog en met toegeneendheid en met ons hele siel moet ervaar. Sy vraag ons die vraag, is jij in staat om je gaten in zijn handen en in zijn voeten te voel, rechtig te voel, die grove kruis aan te raak en om werkelijk oor die stervende koning van die heel al bitterlijk te rouw. Zij gebruiken die diep emotionele talk wat baie van ons vroeme hervormers baie ongemakkelijk maak. Maar haar taal verklap iets van haar vertrouwen in Godse goedheid. Haar, haar diep zekerheid dat God nabij is, dat God altijd voor haar die beste wil hee, en dat God voor haar en voor ons oneindig lief is. Altijd. Zij gloeit dit, zij weet dit, zij zeker daar oor, en daarom gebruikt ze die emotionele taal om er God te praten. Juliana los vir ons die rijk goudmijn om te gaan ontgin als ons naar ons eie soeke kyk. Juliana sê dat, dat God in tye van doorheid en in tye van onzekerheid. In die tye wanneer ons onzeker is oor Godse liefde voor ons. Dat God met ons praat en sê, bid heel hartig, al voel jylle niks, al sien jylle nie. Ja, al denk jylle, jylle kan nie bid nie, want in die doorheid en onzekerheid en in die ziekte en zwakheid hoor ek al jylle levenskrachtige gebeuren. Zelfs al denk jylle, dat het geen waarde nie. Juliana se werk roep ons op tot een hartstochtelijke liefdesverhouding met die wonderlijke God van die heel al. Sy sê, Thus I was taught that love was our Lord's meaning. And I saw quite clearly in this and in all that before God made us, He loved us, which love was never slight nor never shall be. 
And in this love he has done all his work, and in his love he has made all things profitable to us. And in this love our life is everlasting. Nou, dis nie vir ons een onbekende boodskap nie. Die Bijbel praat van die begin tot die einde van Godse liefde. E, precies hierdie liefde wat sy beskryf. Maar die liefde waarvan die Bijbel en waarvan sy praat, is heel te mal anders as die liefde waarvan die wereld praat. Liefde is waarschijnlijk een van die meest deerdringende thema's van ons tyd. Amazon.com sê dat hulle op hulle webtuiste oor die 200.000 boeken te koop het, wat iets met liefde te doen het. Hulle sê dit oor die 15.000 CD's. As jy liefde intik in Google, dan kom daar oor die 5 miljoen trefslaal. Ons praat graag oor liefde. Na my mening is het juist hierdie baie gepraat en hierdie baie geluister en, en hierdie baie gelees, wat ons so baie verwar oor wat liefde werkelijk is. En daarom moet ons naar die Bijbel draai. Daarom moet ons al ken ons die boodskap weer en weer naar die Bijbel draai, om bij God zelf te gaan hoor wat liefde is. Om zelf te gaan zien hoe liefde werkelijk lijkt. Nou Johannes in sy evangelie noem homself Jesus' liefdes disciple. Jesus' mees geliefde disciple. So, so liefde is vir hom een belangrike ding. En dan gaan hy verder in sy boek 1 Johannes en dan skryf hy een van die meest eenvoudige en meest diepgaande definities van liefde. Hy sê, God is liefde. Maar nou moet ons mooi verstaan, die teendeel is nie waar nie. Liefde is nie God nie. Want wat liefde definieer nie God nie, God definieer liefde. En dit is drie woordkies wat ons hart moet vul met ongelooflike hoop en ongelooflike troos. Nou as ons bykie dieper gaan delf in Johannes' hoofstuk wat ons vroeger gelees het, ontdek ons dat Johannes vier verskillende eigenskappen van Godse liefde onderskui. In die eerste plek praat Johannes van een persoonlijke liefde. Godse liefde stel ons in staat om hom te ken en stel hom in staat om ons te ken. Avia Tauzer sê, The love of God is one of the greatest realities of the universe, a pillar upon which the hope of the world rests. But it is a personal, intimate thing too. God does not love populations, he loves people. He loves not masses, but men. Dit is een van die meest diepgaande boodskappe wat ons kan hoor, dat almal maak vir God saak. Jy maak saak, en ek maak saak. En, en Chesterson sê, dit is so vreemd, want het klink so eenvoudig, maar, maar dit is die ding wat ons die moeilijkste gloe in ons ganse theologie. Augustinus probeer het nog beter verwoord, hy sê, God het elke van ons so lief, Alsof ons die enigste een is wat lief geheem moet word. Asof daar net een is vir wie hy moet lief wees. En dit is ek. In die tweede plek praat Johannes van een bewijste liefde. Godse liefde vir ons het hy aan ons bewys dier die lewe en dood van Christus. Julle sien liefde is een werkwoord. Dis vereis een aksie. Dit moet gedemonstreer word. En Jesus, Godse liefde is geen uitsondering nie. Het help nou net mooie dinge oor die liefde te sê of die woorde bloot te gebruik in ons elke dag nie. Dit moet gedemonstreer word. God demonstreer sy liefde. Hy bewys sy liefde aan ons en nergens staan dit meer duidelik as in Johannes 3 vers 16 nie. Want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enig gebore seen gestuur het. So dat elkeen wat in hom geloo nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal kry. God doen dit vir my en vir jou. So bewys hy sy liefde. In die derde plek skryf Johannes van een verbeteringsliefde. Godse liefde verbeter wie ons is. Dit voltooi ons, dit maak ons heel, dit gee betekenis aan ons leven. Sonder die liefde van God sal ons nooit vol wees nie. Sal daar altyd iets kort kom. Godse liefde soos alle liefde, sy doel is om persoonlijke groei en ontwikkeling by die ander partij te bewerk. 
Jullie geweet, dit is die doel van liefde. Met andere woorden, God is niet zelfzuchtig nie. God is werkelijk bezorgd oor, oor wie ons is. En werkelijk bezorgd oor ons groei en oor ons beter word. Juliana sê dit juist so. Ze sê dat ons, ons hoop en ons vertrouwen in een God wat voortdurend liefde aan ons gee, kan plaas. Ze sê dat bij so een genadige God kan door geen teken van wraak gevind word nie. Sy sê dat wraak, dit wat teen oor liefde en vrede staan, in ons is, en nie in God nie. Godse verlossende werk in Jesus, en sy geskenk dier sy gees, lees ons door vir wraak. God maak ons beter op so'n manier, dier die mag van sy genadige liefde. Sy sê sy ervaar God glad nie as veroordelend of blamerend nie, maar as bezig om voordierend ons in sy liefde toe te vou. Bezig om ons te maak wie ons reeds in Christus is. Die beste weergave van ons self. Godse liefde verander ons van binnen af buiten toe. En daar is geen aardse liefdesverhouding wat dit vir ons kan doen nie. Al lyk sommige verhouding so, net Godse liefde is nimmer eindigend, is onvoorwaardelik, is vast en seker. Godse liefde los jou nooit. Dit lig jou sachies uit die modder en die sluimerigheid van die sonde en stel jou in staat om op plekke te kom wat vroeger onmoendlik gevoel het. Godse liefde maak ons beter. Maar ons moet eers dit gloe voor dit waar kan wees. In die vierde plek praat Johannes van een bewaringsliefde. Johannes sê dat God nie net sy sien gestuur het om aan ons te bewys dat hy vir ons lief is nie, maar dat hy sy sien vir ons gestuur het so dat ons as gevolg daarvan altyd bewaar en verlos sal bly. Die natuurkundige S.L. Bastian beskryf een type spinnekop wat sy nes op een baie veilige plekje gaan maak en daar sy eiers gaan leen. En, ek moet seker sê haar, prote van een vrou. En, en wanneer die eierkies begin uitbroe, die, die, die spinnekopies begin uitbroe, dan word haar enigste doel om hulle veilig te bewaar. Maar dit is juist haar manier om hulle te beskerm en te bewaar wat so uniek is. Elke spinnekopie het een dun saai draaikie wat om sy lijfie vast is. En al die draaikies kom by mekaar by die ma en dis om haar lijf vast. So, so Enig iets wat gebeur, enig een wat te ver dwaal of, of, of ivers val, voel sy letterlik aan haar lijf en sy kan tot hulle redding kom. So hou sy hulle veilig. Nou jylle sien die gebeur gereeld met ons. Ons dwaal ook baie keer te ver in die versoeking in. Geld en genot en selfsig lyk baie keer vir ons baie lekkerder as die veilig genees of ons val per ongeluk uit die nes uit. Ons verloor ons trapplek en ons tuimel in die onbekende in. Ons verloor ons werk, ons verloor ons hiewelik, ons verloor ons gezondheid, ons verloor ons vreugde. En, en ons kan op geen manier ons weg terugvind na daar die veilige nes toe nie. Maar dan hoor ons in die hoofstuk, in een hoofstuk by die profeet Hosea, hoofstuk 11 vers 4, dat hy skryf dat, dat God ons verbind met draaikies van liefde. Draaikies wat nie gebreek kan word nie. Die sachte draaikie van sy eeuwige liefde verbind my in jou hart en my in jou hart seer aan hom. Dis hoe God ons behoed en ons bewaar. Dit is hoe hy ons bewaar op die plekke waar ons kom, tot die dag wat ons in die eeuwige lewe kan ingaan en daar geen meer hartseer in gevaar is nie. Dit is hoe God, wat liefde is, na sy kinders omsien. So al maak die wereld sy liefde nie vir ons sin nie. Al maak die wereld sy liefde ons tegen mekaar, hoef God sy liefde ons nie te verwaar nie. God is liefde. En daar sal geen dag wees waarop ons hierdie boodskap nie weer en weer en weer moet hoor nie. Hierdie liefde van God is persoonlik, 
Het is reeds aan ons bewijs, dit verbeter ons, dit bewaar ons en dit is een onbetwijfelbare feit. Daar is een reden waarom Juliana zijn werk voor oor die 600 jaar behouden gebleid. Want zij het woorde kom gee aan hier die grootste en diepste behoefte wat ons het. Ons behoefte aan liefde. Maar zij het nie net woorde aan ons behoefte kom gee nie. Sy het antwoord op ons behoefte kom gee. Die antwoord op ons diepgaande behoefte aan liefde is God. En niet theologische, dogmatische, onverstaanbare, abstracte God nie. Net God. Wat liefde is. En wat liefde aan elkeen van ons gee. Zonder dat ons het hoeft te verstaan. Zonder dat ons het hoeft te verdien. En met dit... Met zo'n so aangrijpende antwoord op ons zoeken, kan ons gloeien. En kan ons vertrouwen. En kan ons web. En kan ons woord wie ons eindelijk moet wees. Zodat so ons anders kan beginnen leven. Niet zo so zoekend, in zo so zwaar, in zo so sukkelend, zoals die reis van die wereld nie. Godse verzekerde liefde is die fondatie, die, die kern wat ons in staat stelt om te leven. Door zonder is ons niks. Maar ons is niet door zonder niet. En dit is die punt. Ons is niet veroemelijk zonder Godse liefde niet. Al denk of voel jij wat. Mag jij van ochtend niet net die woorden hoor niet, maar de diep in je wezen ervaar. Mag jij wanneer jij minder waardig voelt, of verwerp voelt, of mijn liefde voelt, hier die zekerheid onthou. Dat God jou op jouw naam roep. Dat God elke deelkie van jou ken. Dat God alles van jou weet en dat hij steeds vir jou sê. Jy daar. Jy is mijn geliefde kind. En voor jou blij ik altijd lief. Amen.